ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ሁሉ ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ብላጫለሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን ወንድማቾ ደሱ ነኝ የክርስቶስ ተከታይ ደቀመዝሙር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አዳዲስ የሆናችሁ ወንድሞቼቶቻችን እንኳን ወደዚህ ቤተሰብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ኢየሱስ ያድናል በተለይ ዛሬ ወረናንቲ ጂ መጣውት አጭር ትምርቶች ይሆናሉ በተለይ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜም በተከታታይ ለመልቀቅ መከራለሁ እግዚአብሔር ከረዳይ ማለት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ መጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነውና በተለይ የመጨረሻው ዘመን መውቅ የምትፈልጉ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር አሁን በአለም ዙሪያ ይሆን ያለው ነገር በኢትዮጵያም ይሆን ያለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነውና ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስን መመርመር ይሄ ያንዳንዱ ነገር እየተፈጠረ ያለው ነገር ህዝብን የሚያስጨንቅ ዓለማትን የሚያስጨንቅ ህዝብን ያስጨንቀ መንግስትን ያስጨንቀ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔርን ቃል መመርመሩና ከምን አየሁን የተነሳ ይሄ ነገር የመጣው በሚለው ነገር አጭር ነገሮችን አብረን ብናይ በጣም ደስ ይለኛ ዳሬ እንግዲህ ወንናንቲ ጂ መጣቱ ራስ አዲስ ራስ ነው በተለይ በሶሻል ሚዲያም ከዚህ በፊት ምናልባት ዋትስአፕ ላይ ከዛሬ 3 አመት ብቻ አስተምሮያችሁ አለው ዳሬ ድግል በቪዲዮ በላይ ቪዲዮ ማለት ነው ቀጥታው እሱ ይሄ ትምርት ለዓለም ዙሪያ እንዲدرس ባካጩ ወንድሞቼቶች ወስተ ቦጭ ያላጁ ሰዎች እነኚህን ትምርቶች ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አስተያይታችሁልኛ በመስጠት ከኛ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔርን ስራ እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር ደይቃለሁ ዳሬ እንግዲህ የምንመለከተው ራስ ማለት ነው እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና መንገስ በሚል ራስ አብረን እናያለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ጊዜው ነው ወይ አይደለም አሁን ድረሰ ወይ አልደረሰም የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን ሁለተኛው ስለ መንገስ አብረን እናያለን በተለይ ስለ መነጠቅ በተለይ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢመጣ በአለም ዙሪያ ምንድን ነው የሚፈጠረው ባመኑ ሰዎች ላይ ምን ይፈጠራል ባላመኑ ሰዎች ላይ ምን ይፈጠራል እንዲሁም ደግሞ በአለም ዙሪያ ዛሬ እንደምትመለከቱት በጣም አስጨናቂ የሆኑ ነገሮች እንዳሉ እናያለን ግን ያን ኢየሱስ ይመጣ ከዚህ ይብሰር ወይስ ከዚህ ያንዛል የሚለውንም ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አብረን ይያየነው ምን ሄደው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አብሌ በተለይ ብዙ ኮመንት ብዙ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ማወቅ ፈልጋችሁ ምናልባት በእትኛው ማጋጣሚ ያልተመለሰላችሁ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እነኚህ ትምርቶች የናንተን ጥያቄ ይፈታሉ ብዬ አምናለሁ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እንግዲህ እያንዳንዱ ክርስቲያን የሚኖረው ማለት ነው እሱ የሚኖረው አንድ ቀን ከአዳኙ ክርስቶስ ጋር እንደሚሆን ለርሱ የሞተለትና ብሩኩን አዳኙን በአይኑ እንደሚያውና ከርሱም ጋር የሚገርማችሁ ነገር በሰማይ ለዘላለም እንደሚኖር ተስፋ በማድረግ ነው የሚኖረው አንድ ክርስቲያን የሆነ ሰው አንድ አማኝ የሆነ ሰው ጌታ ኢየሱስን የተቀበለ ሰው በዚህ ምድር ላይ በሚኖርበት ወቅትና በሚኖርበት ሰዓት ላይ ተስፋውና የሱ ትልቁ የሱ ተስፋ የሱ መላእክት ያለው ምን ላይ ነው ብላችሁ ከጠይቃችሁኝ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና መንገስ ላይ ተስፋ በማድረግ ነው ለምሳሌ አንድ ጻድ ልጅ እናትየው ከገበያ ብትይ ለምሳሌ ሩቅ ቦታ ብትሄድ ቀኑን ሙሉ ያለቀሰ የሚጠብቀው የእናትየውን መመለስ ነው ልክ እንደዛው ማለት ነው እሱ በአለም ዙሪያ ያሉ ወንድሞቼቶችና ክርስቲያኖች በተለይ ወነተኛ የህይወት ሪል ኦሪጅናል ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው በሙሉ የነሱ ትልቁ ምንጭ የነሱ ትልቁ ተስፋና ሁሉ የሚያስጨንቃቸው ነገር ምንድነው ከተባለ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና እንደገና ወደ الناس መጥቶ የነሱን ይዞ የሚሄድ ጉዳይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረ ይሁንና ይሄን እሁን የሚሆንበት ሁኔታ በተመለከተ ግን የብዙዎች हिसाब በጅጉ የተነጋገረ ግራ የተጋባ ነገር ነው ያለው በተለይ በዚህ አሁን በመንመለከተው ትምርት ላይ ማለት ነው እሱ ተስፋ የጌታ መምጣትን መሆኑን ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ለማሳየት በጣም ንሞክራለ ጌታ ኢየሱስ ይባረ በተጨማሪ ለምሳሌ መምጣቱን የሚጠባበቁት ምን አይነት ዝንባሌና ጻባይ ቢኖራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚጠብቁ ሰዎች የሚጠባበቁ ሰዎች ምን አይነት ዝንባሌ ያላቸው ባህሪያቸው ምን ይመስላል 
በህይወታቸው ላይ በእንቅስቀሴ በሥራ ቤተኛው ማግታጫ ማለት ነው እሱ የነሱ ሞቲቭ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በጣም ከመጻፍ ቅዱስ አብረን እና ያለን እንግዲህ ዝርዝር ነገሮችን ለጊዜው ተተን ማለት ነው ዝርዝር ነገሮችን ለጊዜው ተተን በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ የተለያየ ሐሳቦችን እንመለከታለን ለምሳሌ አንደኛው ክርስቶስ በመንፈሳዊ ኔታ መጥቷል ብሎ የሚናገሩ ማሰቦች አሉ። አያችሁ ክርስቶስ በመንፈሳዊ ማንነቱ ወይንም ደግሞ በመንፈሳዊ ሁኔታ መጥቷል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እነኚህም ሶስት ሐሳቦችን አነሳላችሁና ከዛ ወደ የሚቀጥሉ ትምህርት በጣም እንፈጥናለን ጌታ ኢየሱስ ይባለ ጊዜ ስላልልን ማለት ነው። አንደኛ የሰዎች አመለካከት ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳዊ ሁኔታ መጥቷል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ክርስቶስ ለነርሱ የሚመጣው እነርሱ ሲሞቱ እንደሆነ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ በህይወት ኖረው የሚያምኑ ሰዎች ምን ምን ብለው ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጣው እኛ ከሞትን በኋላ ነው እኛ ወደ መቃብር ከገባን በኋላ ነው አለያም ደግሞ እኛ ሁላችንም ሰዎች የሚባሉ ሰዎች አልቀው ከመድር ላይ እምሽክ ካሉ በኋላ ነው የሚመጣው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄም አመለካከት ነው የኔሳይዮን የሰዎች አመለካከት ነው። ሶስተኛው የርሱን በአካል ተመድሶ መምጣት ወይንም ፐርሰናል ካሚንግ ማለት ነው የሚጣባበቁ ሰዎች ናቸው። ሶስት ነገር ነው አሁን እንግዲህ ያየን ያለ ነው አሁን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትና መንገስ እንዲሁም ደግሞ ስለ ትንሳኤ ስለ መነጠቅ ለማውራት እነኚህ ሶስት ሐሳቦችን ይዘን የሰዎችን ሐሳብ እየመለሰን መጓዙ በጣም መልካም እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ሁላችሁም ማለት ነው እሱ ይሄ ትምርት በጣም ከባር ትምርት ነው ማለት ሲሪስ የሆነ ትምርት ነው የወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥልቁ ሜን ፖይንት ወይንም ሴቲንግ የሚባለው ይሄ ቲም የሚባለው ዋናው ነገር ይሄ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትና መንገስ ከምን ጋር የታየዘ ነው አንደኛ ከመነጠቅ ጋር የታየዘ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሚገርማቹ ነገር ከፍርድ ጋር የታየዘ ነው ሶስተኛ ከሺዓ አመቱ መንግስት ጋር የታየዘ ነው አራተኛው ከዘላለም ዘላለማዊ ፍርድ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው ስለዚህ እነኚህን ሐሳቦችን ይዘን የመጀመሪያው አይነት አመለካከት ካላችሁ ሰዎች ጋር ክርስቶስ አስቀድሞ አሁን ትልቁ ትንሽ ከበድ ይላል ብዬ ማሰበው ይሄ ነው ክርስቶስ ለምሳሌ ወደ ልባችን ውስጥ መምቷል ማለት ሚሉ ሰዎች አሉ። ክርስቶስ በመንፈሳዊ ነገር መጥቷል ማለት ምን ማለት ነው ብለን بنጠይቅ እነኚህ ሰዎች የሚመለሱላችሁ ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳዊ ነገር መጥቷል ማለት ይዛሪ 2000 አመት በመንፈሳችን ላይ በልባችን ላይ ተመልሶ ምን ብሏል ሰርጿል ተመልሶ በልባችን ውስጥ ገብቷል ብለው የሚናገሩ በርካታ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ስም ይተባረከው በርገት ክርስቶስ በልቡ ውስጥ እንደሚኖር ለአፍታ መንኳን ቢሆን የሚጠራጠር ወነተኛ ክርስቲያን ሊኖር ይችላል ብዬ እኔ አላስብም አላስብም በራሴ በኩል ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ ይደላጩም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ይሄን ተመልክቷል ደግሞ አለ እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ ይደላጩ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይሄው የርሱ በገና አይደለም ይያለ በተለይ ሮሜም ራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ይናገራል በነገራችን ላይ ከኮምፒውተር ላይ ስለማንብነው ወደዛ ማየው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ሮሜም ራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ መጻፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ይላል አሁን ሶስት አመለካከት ነው ምናየው ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር አለ እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁም ሉክ በስጋ አይደላችሁ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይሄው የርሱ በገን አይደለም ይላል እንግዲህ አሁን ሶስት አመለካከት ነው ያለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና መንገስ በመድር ላይ መክበር በላይ በሰማይ ሰባቱ አመት የሰርግ ዘመን የሚባለው በተለይ እቺን ምናልባት እስቲ በዚህ አጋጣሚ ኢንፎርሙላ አርጋችሁ ለምሳሌ እኔና እናንተ አሁን ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር سنንቀሳቀስ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አንደኛው የመጀመሪያው ሰዎች የሚባሉት እኔና እናንተ አሁን ያመነን ክርስቲያኖች በህይወት ያለን ሰዎች አለ ይሰማል በህይወት ያለን ሰዎች አለ አማኝነን ዳግመኛ ተወልደናል የእግዚአብሔር የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነን ቸርች እንሄዳለን ቸርች እንመላለሳለን እንመጣለን እንገባለን እነኚ በህይወት ያሉ አማኞች ናቸው ደግሞ at the same time በሌላ መልኩ ማለት ነው እሱ በህይወት ደግሞ ያሉ ግን አማኝ ያልሆኑ ሰዎች አሉ እዚህ ምድር ላይ አሁን እዚህ ምድር ላይ አማኝ ያልሆኑ ሰዎች አሉ ምን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ያልተወለዱ በክርስቶስ ዳግመኛ ሪቦርን አገኝ ያልሆኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ ኒው ክሬሽን ያልሆኑ ሰዎች አዲሱን የመንፈስ ቅዱስ ስርዓት ይያልጀመሩ በእግዚአብሔር መንፈስ ያልተጠቃለሉ በጸጋው ያልታተሙ በመንፈስ ቅዱስ ያልታተሙ ሰዎች ዳግመኛ ውስጣቸው ከማይጠፋው ዘር ያልተወለዱ በእውነት ቃል እግዚአብሔር አስቦ ያልወለዳቸው ሰዎች አሉ 
አያቸው አማኞችም እንደገና አማኝ ያሉኑ ሰዎች ሁለት አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ሁለት አይነት ዘር ያላቸው ሰዎች በመድር ላይ አሁን አሉ። ነገር ግን ከመድር በታች ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት ጌታ ነ ኢየሱስ ክርስቶስ አመነው ተቀብለው አምልከ ዋጋ ከፍለው ያረፉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ይሄ ሰጋጭል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በተለይ ዘፍጥረት ላይ ማለት ነው እሱ አፈር ነውና ወደ አፈር እንደሚመለስ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ይናገራል ስለዚህ ይሄ ሰጋጭል ወይንም አንድ ክርስቲያን ከዚህ ማደሪያው ሲወጣ ከዚህኛው ቤተ መቅደስ ሲወጣ ምናር ምናር ምናለ ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አረፈ ነው የሚባለው ሞተ መቼም በጣም ይከብዳ ሞተ የሚባለ ሰው ሁለተኛው አማማት ላይ ከፍርድ በኋላ በጣም ያለው ነገር ይመለከታል ብዬ አምናለሁ በቼም ለሚገባን ነገር ስለሆነ ማውራ ያረፈ ሰው አለ አማኝ ሆኖ በስጋው በመቃብር ነፍሱ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለች አማኝ አለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በመቃብር ውስጥ ሆኖ ወይንም ደግሞ ሞተው ከዚህ ምድር ላይ ተወገደው ስጋቸው ከዚህ ከነፍሳቸው ከተለያየ ነገር ወጥቶ ሄዶ አያቸው በመቃብር ውስጥ ያሉ ደግሞ ያላመኑ ሰዎች አሉ ልክ አሁን ተመልክቱ አሁን በህይወት ያሉ ያመኑና በህይወት ያሉ ያላመኑ ሰዎች አሉ አንደርላይን ደግሞ አርጋቹ ከሰር ደግሞ ከመሬት በታች ደግሞ ያመኑ ስጋቸው ያመኑ ወይንም በመድር ቆይታቸው አመነው ወደ ጌታ ይሄዱ ስጋቸው ግን በመቃብር ውስጥ ያለ ጌታን ኢየሱስን ዳግመኛ ሳይቀበሉ ሳይድኑ ደግሞ በመቃብር ያሉ ስጋቸው ሰዎች አሉ ልክ አሁን ተንሳይ በሚሆንበት ሰዓት ለኔና አንተ አሁን ያወራን ያለ ጌታ አሁን ድንገት ቢመጣ ምን እንደሚ ፈጠረው የመጀመሪያው የሚፈጠረው ነገር በጣም የሚገርማቸው ነገር በደም ተከታተሉ ይሄ ነገር በጣም ይጠቅማቸዋል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አውቶማቲካሊ አሁን ጌታ ኢየሱስ ቢመጣ በመድር ላይ የሚሆነው ነገር አሁን ዓለምን ኮሮና ቫይረስ እንደሚያስጨንቀው እንደዛ አይደለም ወይኔ ኮሮና ቫይረስ ይቀላል ያንኔ ጌታ አሁን ሲመጣ አሁን ጌታ ቢመጣ ነኝ ያወራው ጌታ ቢመጣ አውቶማቲካሊ የሚሆነው ነገር ይሄ ነው በተለይ ሪፈረንስ መጻም መትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 45 ጀምሮ እስከ ቁጥር 55 እስከ 56 ድረስ በጣም ሲሪየስ የሆነ ቃል ታገኛላችሁ ልካውን ጌታ ቢመጣ የሚሆነው ነገር ምን ነው እሱ ከዚህ በፊት ጌታ ነ ኢየሱስን አመነው በጌታ ሆነው ዳግመኛ ተወልደው የእግዚአብሔርን መንግስ ሰርተው ወንጌል አብስረው ዓለማትን በሙሉ ወንጌል ጠቅልለው እግዚአብሔር ና ሲላጨው ወይንም እግዚአብሔር በቃቱ ኑ ብሎ ይጠራጫውን ሰዎች በመቃብር ያሉ ሰዎች አሉ ምን ማለት ነው ስጋቸው ወደ መቃብር ይገቡ ማሰዎች አሉ ነፍሳቸው በእግዚአብሔር መንግስት ይሆነች በእንገነት ውስጥ ያለች በአብርሃም እቅፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ልክ አሁን ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ወዲያውኑ ምንድነው ስም ይሆነው ባየር ላይ መለከት ይነፋል ጌታ ኢየሱስ በመላክተና በደመናት አጅቦ ይገለጣል ያንዴ ሚዲያዎች በሙሉ ይቀርጻሉ ይሄ ምንድነው እየተባለ ይሄ ተአምር ነው እየተባለ አሁን ኮሮና ቫይረስ ባለም ዙሪያ አስገራሚ ነገር ነው ተብሎ ሰው ኤርፖርቶች እግር ኳስ ጭፈራ ቤት መጠጥ ቤት ተለያየ ነገር ብሎክ እንደሆነ ያንኔ የሚገርማቹ ነገር የሰው አይን ይያየ ነው የሚለው የሰው አይን ይያየ ተአምር ነው መላክቶች ይገለጣሉ ለሰው ልጆች ጌታ ኢየሱስ በደመና ላይ ይገለጣል ወዲያውኑ ኢሚዲየት እኔ እንደማወራችሁ ፍጥነት ምንድነው ስም ይሆነው ከዚህ በፊት በጌታ ኢየሱስ አመነው በጌታ ድነው በጌታ ዳግመኛ ተወልደው ያረፉ ሰዎች ስጋቸው ወደ አፈር ወይ ደግሞ ወደ መቃብር ነፍሳቸው ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያሉ ሰዎች በሙሉ በቅስበታዊ አይን ይነሳሉ በጣም ከባር ጣም ይገርማ አሜዚንግ የሆነ ትምርት ነው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ወዲያውኑ ምን ይደረጋሉ ማለት ነው እሱ ይነሳል እነሱ በተነሱ በኋላ በቅስበት አይን ደግሞኛ በህይወት ያለን ሰዎች ምን እናረጋለን እንልወጣለን የምንልወጣው በትንሳኤ ጉልበት ነው በሪሰርሽን መንፈስ ኃይል ነው በመለኮት በትንሳኤ ጉልበት ይሄ የሚበሰብሰው ስጋችን የማይበሰብሰው ነው ይወርሳል ይሄ ድካም ያኔ ዝለት ይሄ ምናም ነገር ያኔ ሊያበቃ ለክሶ ሊያበቃ ሞት ሊያበቃ መከራ ሊያበቃ ችግር ሊያበቃ የትኛውም ነገር ሊያበቃ በተሳኤ ጉልበት እንቀየርና ሁላችንም ከዚህ በፊት አምኖ የነበሩ አማኞች እና አሁንኛ በህይወት በቁም ያለን ሰዎች ደግሞ ተለወጠን አንድ ላይ ከነሱ ጋር በደመና እንጠቃለን ማን ለመቀበል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ከድንገል ማርያም የተወለደውን መዳን ያለምን ለመቀበል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረ ስለዚህ ይሄ በጣም ይገርም ነው እና ወዲ አሁን ምን እንደነሱ የሚሆነው አንድ ላይ ተቀበለን ወደ ምድር አንንመለስም መጻፍ ቅዱስ እንደዛ ያስተምር ማሁን ይሄን ተለቀብዬ ወደ ፊት ስለማስተምራችሁ ሃይላይት ዛሬ ለምታዳምጡ ይሄን ቪዲዮ ለምሰሙ ሰዎች ግልጽ እንደሆነላችሁ ነው እና ሁላችንም ከተቀበል ነው በኋላ ወደ ሰማይ ነው ምን ሄደው ወደ ምድር አንንመለስም ጌታ ኢየሱስም ምድር ላይ እግሩ አይረክጥም ያን ይገና ነው በጽዮን በኢየሩሳሌም ላይ እግሩ የሚረክጠው በሺህ አመት መንግስት አብረን ከላይ سنመለስ ነው ስለዚህ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አብረን ከሄድን በኋላ ሰባት አመት ሰርግ አለ በላይ በሰባት ከሰባት አመቱ ሰርግ በፊት ግን የመጀመሪያው የመጀመሪያው 
ሊሆን የሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ ዮሐንስ ራእይ ምራፍ 19 ላይ ቁጥር 7 እንስተመለከቱ የበጉ ሰርግ ደርሷልና አይደል ለሚለው የበጉ ሰርግ ደርሷልና ሚስጥም ራሷን ስለአዘጋጀች አሰይት እናርግ ደስ ይበለን የበጉ ሰርግ እንዲ ነው እየተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራ እና ሰባት አመት በላይ በሰማይ ክርስቲያን ሰርግ ይጣብቃል እየሰርግ በመድር ላይ የትኛው ማህብታም በጣም የሚገርመኝ ነገር ግፋቢል በጣም ያህብታም ሰርግ ነው ከተባለ ሳምንት ነው አሊያም 15 ቀን ነው እንደውሽ በዛብ ይባል እንደው ሰው ለማስገረም ለጉራም ይሁን ለመናምንም ነገር ወር ሙሉ የደገሰ ሰርገኛ እዚ ምድር ላይ ነው ያጨላቀ የፈለገ ባለ ጸጋብ ይሁን የፈለገ ገንዘብ ቢኖረው ብር ቢኖረው አንድ ወር ሙሉ ሰርግ ሰርገኛ እየመጣ ቁርጡን እየበላ ምንጨቱን በላው ክትፎን በላው ምን በላው ምን በላው እየበላ ያለ ሰርገኛ ነው ያጨላቀ እንዲያነ ሰርጋ ያጨላቀ በግድ ብዙ ብር አፍስሰው ሰርጋቸው የሚደግሱ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ የበጉ ሰርግ ግን ለየት የሚያረጋው ለቤተ ክርስቲያን ሰርጎ የተዘጋጀው ስንት አመት ነው? ሰባት አመት ነው ይላል። ጃቶ ካያናማ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሰባት አመት ሙሉ ክርስቲያን በመድር ያለቀሰው በመድር ይተንከራተተው ስለ ወንጌል ይከፈለው ለእግዚአብሔር ይተሰደበው ቤተክርስቲያን ስደቷን ርቃንነቷን ያሳለፈው በደህነት በጉስቁልና በዱላ በእስራት በግድያ በአንበሳ ይተበሉ እነኚ ሰዎች በሙሉ ሊካሱ ሰባት አመት እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ሰርግ ይደግሳል ይሄን ሰርግ የሚደግሰው ባለሙያ አይደለም ይሄን ሰርግ የሚደግሰው ሼፎች አይደለም ይሄን ሰርግ የሚደግሰው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዋው ዋው ጌታ ኢየሱስ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃ ይሄ ነው መታዳምጡ ቪዲዮዎች እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃሽ እርግጠኛ ነኝ ካመናችሁ አብረንም በቃ አለን እና ከሰባት አመቱ ሰርግ በፊት ግን ወደ ሰርግ ሳንገባ የሚጀመሪያው የሚፈጸመው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፍርድ አለ ፍርድ አለ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ይሄ ቃል ይፈጸማል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ያለው ምዕራፍ ያንን ይዘጋል ይሄ ምዕራፍ አሁን አተዘጋም ያንን ግን ይዘጋል ይያንዳንዱ ሰው ሰራው ይመዘናል በማ ምን የሚባል ፍርድ ላይ ይሄ ወንበር በማ ይባላል የፍርድ ወንበር ነው ጌታ ኢየሱስ እስከነ ሙሉ ክብሩ ቁጭ ይላል አያችሁ እንግዲህ አሁን ይሄ በላይ በሰማም ይሆነ ነው በታች በመድር ግን ሰባት አመት ሙሉ የመጀመሪያው 3 አመት ታኩል አንድ ኒሳን ወይንም አንድ ሱባይ ማለት ነው ዓለምና ሞላዋ በለክሶና በእምባ በብዙ ደም መፍሰስ በብዙ ግድያ የምታልፈበት ነው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ይርዳ ወገን ወጪ በጣም በጣም እንድትከተሉ ፈልጋለሁ ይሄን ትምርት በጣም በህይወታችሁ ላይ ሊያልፋችሁ ከማይገባው ትምርት ነው ይሄ ትምርት ማንንም ሰው ይመለከታል ሃይማኖት አይልም ይሄ ድምጽ የኔ ድምጽ ሳይሆን የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይሄ አስተያየት የእግዚአብሔር አስተያየት ነው እኔ ባለ ረራ ስለሆን ቁኝ አገልጋይ ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር ሰራተኛ ስለሆን ቁኝ ወደናንተ እናገራለሁ ግን በውስጥ ያው ነው የሚነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ዳሪ ዓለም እየተናወጠ ነው ያለው ዓለም በጭንቅ ውስጥ ነው ያለው ዓለም ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያለው ተመልክቱ አንድ በሽታ ዓለምን ይያናወጠ ነው ያለው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ዛሬ ቢመጣ ለብዙዎች ምጥ ይሆናል ለብዙዎች ጭንቅ ይሆናል ለብዙ ለክሶ ይሆናል ለምን አልተዘጋጀ ለምን በጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ሥራ አልተቀበሉ እግዚአብሔር የፈለገውን መንገድ ኢየሱስን የመዳኛ መንገድ ማንንም ሰው አልተቀበለ ይሄን የተቀበሉ ሰዎች ወደረፍት ገብተዋል ጌታ ኢየሱስ ቢመጣ አሁን እነሱ አይጨነቁም እንዶ ማራናታ ይላሉ በጌታ የሆኑ ሰዎች አሁን ስለ መምጣቱ ዘመን ሲነናገር ቶሎና ነው የሚሉት ጌታ ሆይ ማራናታ ፈጥነና ቶሎ ቶሎና ናፍቀህናል ካንተ ጋር ሜዱን ፈልጋለን ይላሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ያለው ቃል ይመኛሉ አላብዛባቸው ወደሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ስለ ሰባት አመቱ በላይ በሰማይ ስለሚጠበቀን ፍርድና ሰርግ በታች በመድር ደግሞ አደ ሴም ታይም በላይ በሰማይ ፍርድና ሰርግ ክርስቲያን አማኝ ብቻ በክርስቶስ አምኖ የዳነሰው በላይ በሰማይ ሁለት ነገር ይጣብቃል ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ከጌታ ጋር ስንሄድ አንደኛው ፍርድ ነው ይሄ ፍርድ ምን አይነት ፍርድ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም አብረን ይያነብብን እንግራቸዋለሁ ቀጥሎ ከፍርድ በኋላ ደግሞ አያችሁ ግማሹ በውርደት ግማሹ በመርቃት ግማሹ በኪሳራ ያልፋል እሳት ውስጥ ያልፋል ስራው ያልፋል ህይወቱ ያልፋል ኑሮ ያልፋል በጌታ ፊት የሚሸለሙ አክሊል የሚቀበሉ ደሞዝ የሚቀበሉ ምዝጋና የሚቀበሉ ሰዎች አሉ በዛው ለክ ደግሞ እግዚአብሔር በመድር ላይ ያፈረባቸው ደግሞ አገልግሎት ያፈረባቸው ክርስቲያኖች ደግሞ በላይ በሰማይ ምን እንደሚጠብቃቸው አብረና ያለን ከዛ በኋላ ፍርድ አለ ፍርዱ ካለቀ በኋላ ሰርግ አለ ከሰርጉ በኋላ ምን ይናል ቀጥሎ ጌታ ኢየሱስ ወደ ምምጣት እንደገና በመድር ደግሞ ሰባት አመት ምን ይጠብቃዋል ከዛ በኋላ የሺ አመት መንግስት እንዴት ነው የሚታየው ከሺ አመት መንግስት በኋላ በሺ አመት መንግስት እዚህ ምድር ላይ ያሉ ይቀሩ ያልተነጠቁ ሰዎች ከጌታ ጋብሮ ያልሄዱ ሰዎች ምን ይገጥማቸዋል ይሄን አብረና
ላይክ በማድረግ አስተያየት ደግሞ እንድትሰጡኝ ጥያቄን ኮመንት ተምካላችሁ ይሄን አስተካክል ብላችሁ እንድትነጉኝ ይፈልጋለሁ አባካችሁ አብረን ይሄን ትምርት እንማር ለዓለም አዳርሱ በእያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ሼር አድርጓቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣትና የመነጠቁን ጉዳይ የዘመኑን መጨረሻ ትምርት እያስተማርኩ ነው እግዚአብሔር ይረዳኛ ሰበስካራየ ማረጋችሁን አተሱ ወዳጫውallo አስተያየትና ኮመንት ከናንተ አይልይ የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን ሻሎም